హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి మినప సున్నుండలు ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాము ముందుగా నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పొట్టు మినప్పప్పు తీసుకున్నాను స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఈ మినప్పప్పు వేసి నిదానంగా వేయించుకోవాలి ఇవి వేయించుకునేటప్పుడు గరిటెతోటి నిదానంగా కలుపుతూ ఇరవై నిమిషాలు వేయించుకోవాలన్నమాట స్టవ్ మాత్రం తక్కువ వేడిలోనే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఇవి వేగిపోయాయి కలర్ కూడా కాస్త చేంజ్ అయ్యాయి చూడండి ఇవి వేగినప్పుడు మనకి మంచి మినప్పప్పు వాసన వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఇవి వేగిపోయాయని కూడా అర్థమైపోతుంది ఇలా వేయించుకున్న మినప్పప్పుని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పౌడర్ మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు కాస్త బరకగానే ఉండాలి చూడండి బరకగా ఉంది ఈ విధంగా పొడి చేసిన పిండిలో బెల్లం కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ నిదానంగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి బెల్లం వేసిన తర్వాత పిండిలో కలిసేలాగా చేతితోటి మొత్తం కలిపి అప్పుడు మిక్సీ పట్టుకోవాలి లేకపోతే మొత్తం చుట్టుకుపోతుంది అన్నమాట మనకి పౌడర్ లాగా రాదు అందుకని కొంచెం కొంచెం మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి బెల్లం మనకి మినపప్పు ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం కదా బెల్లం కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్సే పడుతుంది తీపి తక్కువ తింటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పొడి చేసిన పిండి చూడండి ఎలా ఉందో నాకైతే ఎక్కడ బెల్లం ఉండాలి కానీ ఎక్కడ ఏమీ లేవు మొత్తం నీట్గా వచ్చేసింది ఈ విధంగా పట్టిన పౌడర్లో కాస్త ఇలాచి పౌడర్ ఫ్లేవర్ కోసం వేసాను ఈ పౌడర్ మొత్తం పిండిలో కలిసేలాగా ఒకసారి గరిటెతోటి మొత్తం కలుపుకోవాలి పిండి చూడండి కాస్త బరకగానే ఉంది మెత్తగా ఉండకూడదు విధంగా తయారు చేసుకున్న పిండిలో సరిపడినంత నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి కాస్త వేడి చేసి వేయాలి చల్లారింది వేయకూడదు ఈ నెయ్యిలో పిండి అంతా కలిసేలాగా తిప్పుతూ మొత్తం నెయ్యితోటి ఆ పిండి మొత్తం తడిసిపోవాలన్నమాట అలా అని మొత్తం ముద్దలా కాకుండా కాస్త పొడిగానే ఉండేలాగా నెయ్యితో తడుపుకోవాలి ఈ విధంగా నెయ్యిలో అంతా కలిసేలాగా పిండి మొత్తాన్ని తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు నెయ్యిలో మొత్తం పిండి అంతా తడిసిపోయింది చూడండి ఈ పిండి ఇప్పుడు ఈ పిండి మనకి లడ్డూ చుట్టడానికి రాదన్నమాట ఎందుకంటే కాస్త ఆరిపోయినట్లు అయిపోయింది అందుకని చెప్పేసి కాస్త కొంచెమే నెయ్యి వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేయకూడదు కొంచెమే నెయ్యి వేసి అలా కొంచెం పై పైన తిప్పేసి ఇప్పుడు మనం లడ్డు చుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు చాలా తొందరగా మనకి లడ్డు వచ్చేస్తుంది చూడండి లడ్డు చెయ్యరాని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ లడ్డు చుట్టడం చాలా ఈజీ అండి ఈ సున్నుండలు పిల్లలకి చాలా మంచి బలము పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ అందరికీ హెల్త్ చాలా మంచిది మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఐరన్ ఉంటుంది ఎముకలకి చాలా బలం అంటారు 
అందుకని చెప్పేసి పిల్లలకి ఇలా చేసి పెట్టండి చాలా మంచివి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నెయ్యి వేస్తాం కదా చూడండి మనకి లడ్డు చాలా ఈజీగా నీట్గా వచ్చేసింది ఇలా కొంచెం కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటూ మనం లడ్డు చుట్టుకోవాలి Thank you.